உலக தொழிலாளர்களே ஒன்று சேருங்கள் என்றார் மார்க்ஸ் இன்றைக்கு நான் மீண்டும் அதை தான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் தமிழ்நாட்டிலும் இந்தியாவிலும் உலக தொழிலாளர்களே ஒன்று சேருங்கள் என்ற கோஷம் பிரம்மாண்டமான முறையிலே ஒழிக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் எளிமைக்கு வயது தொன்னூற்று ஒன்பது தொடர் பிரதாப சந்திரன் என்கிற சங்கரையா தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் தாலுகா ஆத்தூர் கிராமத்தை பூர்வீகமாக கொண்டவர்கள் தொடர் சங்கரையாவின் மூதாதையர்கள் இவரது முன்னோர்கள் பரம்பரையாக கிராம அதிகாரிகளாக இருந்தவர்கள் இவரது தந்தை நரசிம்மலு கிராம அதிகாரியாக வேலை செய்ய விருப்பமில்லாமல் பொறியாளர் பட்டம் பெற்றார் கோவில்பட்டியில் ஜப்பான் கம்பெனியில் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியராக வேலை பார்த்த போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு ஜூலை பதினைந்து தொடர் சங்கரையா கோவில்பட்டியில் பிறந்தார் பிரதாபசந்திரன் என்று மகனுக்கு பெயர் சூட்டினார் நரசிம்மலு ஆனால் நரசிம்மலுவின் அப்பா எல் சங்கரையா தனது பெயரை பேரனுக்கு வைக்க வேண்டும் என்று பிடிவாதமாக இருந்ததால் பிரதாபச்சந்திரன் என்ற பெயர் சங்கரையாவாக மாறியது தொடர் சங்கரையாவோடு சேர்த்து உடன் பிறந்தவர்கள் ஒன்பது பேர் அண்ணன் ராஜமாணிக்கம் தம்பிகள் ராமசாமி ராமகிருஷ்ணன் ராஜேந்திரன் தங்கைகள் லட்சுமி காந்தம்மாள் ஞானாம்பாள் மீனாட்சி அங்கம்மாள் தொடர் சங்கரையா தூத்துக்குடி மேரூர் சீவா பள்ளியில் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயின்றார் அவரது தந்தை நரசிம்மலு பம்பாய் சென்று பாய்லர் பொறியியல் படித்து வெற்றி பெற்று மதுரை நகர சபையில் நீரேற்று நிலைய சூப்பரண்டாக பணியேற்றார் அவரது குடும்பமும் மதுரைக்கு இடம்பெயர்ந்தது மதுரை செயின்ட் மேரிஸ் பள்ளியில் ஒன்பதாம் வகுப்பும் மதுரை யூனியன் கிறிஸ்தவ பள்ளியில் பத்து பதினோரு வகுப்புகள் படித்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஏழில் தேர்ச்சி பெற்றார் மதுரை அமெரிக்கன் கல்லூரியில் வரலாறு பாடத்தை விருப்பமாக தேர்வு செய்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதில் இன்டர்மீடியட் தேர்ச்சி பெற்றார் அதே கல்லூரியில் பிஏ கடைசி ஆண்டு வரை படித்தார் அமெரிக்கன் கல்லூரி மாணவர் பேரவைத் தலைவராக செயல்பட்ட தொடர் சங்கரையா சுயமரியாதை இயக்கம் மீது பெரும் மரியாதை வைத்திருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் இந்திய திணிப்புக்கு எதிராக திராவிட இயக்கம் நடத்திய போராட்டத்தில் பங்கேற்று ராஜாஜிக்கு கருப்பு கொடி காட்டுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பது மதுரையில் தாழ்த்தப்பட்ட மக்களை மீனாட்சி அம்மன் கோவிலுக்குள் அழைத்து செல்லும் போராட்டம் அவருக்குள் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது அமெரிக்கன் கல்லூரி மாணவர் சங்க தலைவராக செயல்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் தொடர் ஏ கே கோபாலனுடன் தொடர்பை ஏற்படுத்துகிறார் மதுரை மாணவர் சங்க செயலாளராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார் பிஏ இறுதி தேர்வு எழுத பதினைந்து நாட்களே இருந்த நிலையில் வெள்ளை அரசுக்கு எதிரான போராட்டத்தில் கலந்து கொண்ட சங்கரையா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று மார்ச் மாதம் இந்திய பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் கைதானார் படிப்பே நின்றுவிட்டது மகனை வழக்கறிஞராக்க வேண்டும் என்ற தந்தையின் ஆசையும் நிராசையானது வேலூர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் வேலூர் சிறையில் தான் காமராசர் கே பாலதண்டாயுதம் பட்டாபி சீதாராமையா அப்துல் ரஹ்மான் சாஹிப் ஆகியோரோடு தொடர்பு ஏற்படுகிறது சிறை கொடுமைகளுக்கு எதிராக பத்தொன்பது நாட்கள் சிறையில் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார் இதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்று ஜூலையில் ராஜ மகேந்திரபுரம் சிறைக்கு மாற்றப்பட்டு தனிமை சிறையில் அடைக்கப்படுகிறார் மற்றவர்கள் விடுதலை செய்யப்படுகிறார்கள் காமராஜர் பிரதம செயலாளருக்கு விண்ணப்ப கடிதம் எழுதியதன் பேரில் மீண்டும் வேலூர் சிறைக்கு மாற்றப்படுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு ஜூன் வரை சிறையிலிருந்து பிறகு விடுதலை செய்யப்படுகிறார் சிறையிலிருந்து விடுதலையானவுடன் சேலத்தில் நடைபெற்ற சென்னை மாகாண மாணவர் மாநாட்டில் கலந்து கொள்கிறார் இந்த மாநாட்டில் மாகாணத்தில் செயலாளராக தேர்வு செய்யப்படுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு வெள்ளியனை வெளியேறு இயக்கத்திற்காக மாணவர்களை ஒன்று திரட்டும் முயற்சிகளில் ஈடுபடுகிறார் இதையொட்டி திருநெல்வேலியில் நடைபெற்ற மாணவர்கள் ஊர்வலத்திற்கு தலைமை ஏற்கிறார் போலீஸ் தடியடி நடத்தியதில் காயம் ஏற்படுகிறது மாணவர் இயக்க வேலைகளை திட்டமிட விருதுநகர் மாவட்டம் சாத்தூர் அருகே சிறுகுளம் கிராமத்தில் மாகாண மாணவர் பயிற்சி முகாம் நடத்துகிறார் 
முகாமை போலீஸ் சுற்றி வளைக்கிறது மாணவர்களை போராட தூண்டியதற்காக கைது செய்யப்படுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி இரண்டு அக்டோபரில் கைது செய்யப்பட்டு வேலூர் சிறையில் மீண்டும் அடைக்கப்படுகிறார் அவரை விடுதலை செய்ய கோரி போராட்டங்கள் நடந்ததால் கேரளத்தின் கண்ணனூர் சிறைக்கு வெள்ளை அரசு அவரை கொண்டு சென்று அடைத்தது கண்ணனூர் சிறையில் அவர் இருந்த போதுதான் கையூர் தோழர்கள் சிறையில் தூக்கிலிடப்பட்டனர் அதைத் தொடர்ந்து சிறையில் தோழர்களுடன் உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார் கண்ணனூரிலிருந்து தஞ்சாவூர் சிறைக்கு மாற்றப்படுகிறார் தஞ்சாவூர் சிறையில் ஓமந்தூர் ராமசாமி ரெட்டியார் ஆர் வெங்கட்ராமன் மதுரை வைத்தியநாதையர் ஆகியோருடன் இருந்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கு மே மாதம் விடுதலை செய்யப்படுகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்காம் ஆண்டுதான் அவரது தந்தை நரசிம்மலு இறக்கிறார் குடும்பத்தின் முழு பொறுப்பையும் ஏற்கும் நிலைக்கு ஆளாகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நான்கில் சிறையிலிருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டு வெளிவந்தவுடன் மாணவர் அமைப்பின் பொறுப்பிலிருந்து விலகி இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மதுரை மாவட்ட செயலாளராக பொறுப்பேற்றார் நேதாஜியின் ஐஎன்ஏ இராணுவத்தினரை கைது செய்யும் வெள்ளை அரசை கண்டித்தும் ஜவஹர்லால் நேரு காஷ்மீருக்குள் நுழைய தடை விதித்ததை கண்டித்தும் பெரும் போராட்டங்கள் நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறு பம்பாய் கப்பல் மாலுமிகள் நடத்திய புரட்சிக்கு ஆதரவாக மதுரையில் பெரும் போராட்டங்களை முன்னின்று நடத்தியவர் தோழர் சங்கரையா இதே ஆண்டு இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அகில இந்திய செயலாளர் பி ஜி ஜோஷி பங்கேற்ற பெரும் பொதுக்கூட்டத்தை மதுரையில் நடத்தினார் சங்கரையா அரசை சதி செய்து வீழ்த்த முயற்சி செய்ததாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஆறில் மதுரை சதி வழக்கு போட்டது வெள்ளை அரசு பி ராமமூர்த்தி சங்கரையா கே டி கே தங்கமணி உள்ளிட்டோர் கைது செய்யப்பட்டனர் சிறப்பு நீதிபதி ஹசீன் என்பவரால் ஜோடிக்கப்பட்ட வழக்கு என அறிவிக்கப்பட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினான்காம் தேதி மாலை ஆறு மணிக்கு விடுதலை செய்யப்பட்டனர் சிறை வாசலில் பிரம்மாண்ட வரவேற்பு நடந்தது மறுநாள் இந்தியா விடுதலை அடைந்தது கம்யூனிஸ்ட் தோழர் பொன்னுசாமியின் மகள் நவமணியை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு செப்டம்பர் பதினெட்டு திருமணம் செய்தார் நவமணியின் சகோதரரும் சகோதரியும் கம்யூனிஸ்ட் இயக்க நாடகத்தில் நடித்தவர்கள் நவமணி கிறிஸ்தவர் என்பதால் குடும்பத்தில் சிலர் எதிர்த்தாலும் உறுதியாக நின்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு மார்ச்சில் கல்கத்தாவில் நடைபெற்ற அகில இந்திய மாநாட்டில் பிரதிநிதியாக பங்கேற்றார் இந்தியாவில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தடை செய்யப்பட்டது அந்த மாநாட்டில் பங்கேற்ற சங்கரையா தலைமறைவாக தமிழகம் திரும்பினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்று வரை தலைமறைவாகவே சங்கரையா செயல்பட்டார் சலவை தொழிலாளி வீட்டில் அழுக்கு மூட்டைகளுக்கு நடுவில் மாத கணக்கில் பதுங்கி இருந்திருக்கிறார் தோல் நோய்கள் ஏற்பட்டாலும் மருத்துவரிடம் கூட போக முடியாத நிலை கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மீதான தடை விலக்கப்பட்ட பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி இரண்டு தஞ்சை மாவட்டம் வள்ளுவக்குடியில் நடைபெற்ற மாநில சிறப்பு மாநாட்டில் மாநில செயற்குழு மற்றும் மாநில நிர்வாக குழுவிற்கு தேர்வு செய்யப்பட்டார் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற உறுப்பினராக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் மதுரை மேற்கு சட்டமன்ற தொகுதியிலிருந்தும் மதுரை கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டுகளிலும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுகளில் நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தல்களில் மதுரை கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்தார் ஒன்றுபட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சியில் இருந்தபோது ஜனசக்தி பொறுப்பாசிரியராக இருந்திருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி மூன்றில் மார்க்சிஸ்ட் கட்சி சார்பில் தீக்கதிர் தொடங்கப்பட்ட போது அதில் கட்டுரைகள் எழுதி வந்த அவர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஆறில் அது மார்க்சிஸ்ட் கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ இதழாக அறிவிக்கப்பட்ட போது அதன் ஆசிரியரானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இரண்டில் இந்திய சீன யுத்தத்தின் போது கைது செய்யப்பட்டு சேலம் சிறையில் ஓராண்டு காலம் இருந்தார் அங்கிருந்து வேலூர் சிறைக்கு மாற்றப்பட்டார் உச்சநீதிமன்றத்தில் கே பி எஸ் கார்பஸ் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டு விடுதலையானார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நான்கில் இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி பிளவுப்பட்ட போது முப்பத்தி ஐந்து தேசிய கவுன்சில் உறுப்பினர்கள் பிரிந்து சென்று மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை தொடங்கினர் அந்த முப்பத்தி ஐந்து பேரில் தோழர் சங்கரையாவும் ஒருவர் முப்பத்தி ஐந்து பேரில் கேரள முன்னாள் முதலமைச்சர் தோழர் வி எஸ் அச்சுதானந்தன் மற்றும் தோழர் சங்கரையா ஆகிய இருவர் மட்டுமே தற்போது நம்மோடு வாழ்கிறார்கள் சாதி கலவரங்கள் மத கலவரங்களின் போது அமைதியை உருவாக்க களப்பணியாற்றினார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் கோவையில் மத நல்லிணக்க பேரணியை நடத்தினார் 
மதவாத சக்திகளுக்கு எதிராக கம்யூனிஸ்டுகளும் தேசபக்தர்களும் கடமையாற்ற அழைத்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் மதுரையில் முதல்வர் கருணாநிதி தலைமையில் நடந்த தீண்டாமை ஒழிப்பு மாநாட்டில் தீவிர நில சீர்திருத்தமே தீர்வு என்று முழங்கினார் கல்லூரி மாணவராக இருக்கும் போதே இந்திய விடுதலை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு எட்டு ஆண்டுகள் சிறை வாழ்க்கை மூன்று ஆண்டுகள் தலைமறைவு வாழ்க்கை பதினைந்து ஆண்டுகள் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினர் இந்திய இடதுசாரி இயக்கத்தின் மூத்த தலைவர் மகத்தான வழிகாட்டி என தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் மக்களுக்காக அர்ப்பணித்த மக்கள் தலைவர் தோழர் என் சங்கரையா நீடுடி வாழ்க சங்கரையா என்பது பெயரல்ல சமதர்மத்தின் சங்கநாதம் 